টেকনিক ইজি এডুকেশন পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল শুভকামনা কেমন আছো তোমরা নিশ্চয় ভালো আছো হয়তো কারোর কেউ খারাপও থাকতে পারো তো আসো আজকে আমরা অষ্টম শ্রেণীর গণিতের প্যাটার্ন করাবো প্যাটার্নের আমার আজকের লেকচার নাম্বার হলো বারো আমি বারোটা লেকচার দিয়ে এর আগে এগারোটা লেকচার দিয়েছি আজকে বারো লেক বারো নাম্বার লেকচার তো দেখো সেটা হলো যে বারো নম্বর লেকচারে আমি দুইটা অঙ্ক সলভ করবো সেটা হলো যে উদাহরণ এক আর উদাহরণ দুই একটা বললো সংখ্যা দিয়ে উদাহরণ একে বলছে প্রদত্ত সংখ্যাগুলোর পরবর্তী সংখ্যাটি নির্ণয় করো দেখো বলছে প্রদত্ত সংখ্যাগুলোর পরবর্তী সংখ্যাটা নির্ণয় করো দেখো প্রথমে আছে তিন এরপরে হয়েছে দশ কত বৃদ্ধি পেয়েছে বলো তো সাত বৃদ্ধি পেয়েছে এরপরে হয়েছে সতেরো কত বৃদ্ধি পেয়েছে বৃদ্ধি পেয়েছে সাত এরপরে হয়েছে চব্বিশ সাত বৃদ্ধি পেয়েছে এরপরে হয়েছে একুশ সাত বৃদ্ধি পেয়েছে সো এরপরেরটা কত হবে একত্রিশের সাথে যদি আমরা সাত যোগ করি তাহলে অ্যান্সার শেষ মানে দুইটা বের করতে বলছে একত্রিশের সাথে সাত যোগ করব যোগ করলে আসে আটত্রিশ আটত্রিশের সাথে সাত যোগ করব যোগ করলে আসলে আসে পঁয়তাল্লিশ এতেই অ্যান্সার শেষ কিন্তু না এই তোমাকে তো এইভাবে করলে হবে না আমাকে এমনি মুখে মুখে যদি আসে বা অবজেক্টিভের জন্য আসে জাস্ট একত্রিশের সাথে সাত যোগ করে দিলে অ্যান্সার আসবে তো এখন দেখো আমরা অঙ্কটা কিভাবে সমাধান করব প্রথমে লিখবো তালিকার সংখ্যাগুলো আবার প্রথমে লিখবো তালিকার সংখ্যাগুলো তালিকার সংখ্যাগুলো লিখবো কত কত তিন দশ সতেরো চব্বিশ এক একত্রিশ তারপর ডট 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 এখন যে ব্যাপারটা থাকে অনেকে আসো যে এই ডট ডট ডটগুলো দেও না এই ডট ডট না দিলে কিন্তু হবে না তুমি যদি এখন এরম এরম রেখে দাও তাহলে কিন্তু তোমার ভুল কারণ এরপরেও কিন্তু সংখ্যা আস আছে যেহেতু ডট ডট প্রশ্নে আছে তোমাকে ডট ডট দিতেই হবে এটা শিওর দেখো এরপরে লিখেছি পাশাপাশি দুটি সংখ্যার পার্থক্য দুইটা পাশাপাশি সংখ্যার পার্থক্য কত দেখো দশ থেকে তিন বাদ দিলে হয় সাত এবং লিখব দেখো এই তিন এবং সাতের দশের মাস বরাবর এবং দাগ দিয়ে দেখাবো যে এটার আর এটার পার্থক্য হলো সাত অনেকে আছে একেবারে একটা আর একটার সাথে গায়ে একেবারে গায়ে লাগানোর মতো অবস্থা করো এরকম করা যাবে না বন্ধুরা তুমি এমনভাবে করবে যাতে ফাঁকা ফাঁকা থাকে এবং পরীক্ষাতে অঙ্ক করার সময় ফাঁকা ফাঁকা করে করবে তো দেখো সতেরো থেকে দশ বাদ দিলে হয় সাত চব্বিশ থেকে সতেরো বাদ দিলে হয় সাত একত্রিশ থেকে চব্বিশ বাদ দিলে হয় সাত লক্ষ্য করি প্রতিবার পার্থক্য কত বলো তো দেখি সাত এখন যদি কেউ মনে করে যে আমি এর আগের অঙ্ক লিখছিলাম বলে লক্ষ্য করি প্রতিবার সংখ্যাগুলোর পার্থক্য সাত করে বাড়ছে এটা লিখলে হবে কোনো সমস্যা নাই আবার যদি লেখো যে লক্ষ্য করি প্রতিবার পার্থক্য সাত তা লিখলেও হবে এখন অতএব তালিকার পরবর্তী দুটি সংখ্যা হবে যথাক্রমে একত্রিশের সাথে সাত যোগ করব করলে হয় আটত্রিশ এবং আবার আটত্রিশের সাথে সাত যোগ করব যোগ করলে হয় পঁয়তাল্লিশ অ্যান্সার শেষ দেখো বন্ধুরা অঙ্কটা কিন্তু অনেক সহজ জাস্ট তুমি একবার চেষ্টা করলে পারবে তো আসো আমরা একই রকম আর একটা অঙ্ক করি সেটা হলো সংখ্যাগুলোর সংখ্যা উদাহরণ দুই সংখ্যাগুলোর পরবর্তী সংখ্যাটি নির্ণয় করো দেখো বলছে সংখ্যাগুলোর পরবর্তী সংখ্যাটি নির্ণয় করো তো দেখো প্রথমে লিখলাম তালিকার সংখ্যাগুলো তালিকার সংখ্যাগুলো কত দেখো তো এক চার নয় ষোলো পঁচিশ এখন দেখো এরপর পাশাপাশি দুটি সংখ্যার পার্থক্য আবার বলছি এই ডট ডট দিতে ভুল করবে না এবং মাঝে পর্যাপ্ত ফাঁকা রাখবে এবং পার্থক্যটা লিখবে একেবারে দুইটার মাছ বরাবর এবং এই দাগ দ্বারা বোঝাচ্ছে যে এইটা আর এইটার পার্থক্য হলো তিন পাশাপাশি দুটি সংখ্যার পার্থক্য দেখো চার থেকে এক বাদ দিলে হয় তিন চার থেকে এক বাদ দিলে হয় তিন নয় থেকে চার বাদ দিলে হয় পাঁচ ষোলোর থেকে নয় বাদ দিলে হয় সাত পঁচিশ থেকে ষোলো বাদ দিলে হয় নয় দেখো লক্ষ্য করি দেখো এখন বাড়তেছে কি পার্থক্য দেখো তিন পাঁচ সাত নয় এখন কিন্তু পার্থক্য বাড়তেছে তাহলে লিখবো লক্ষ্য করি প্রতিবার পার্থক্য দুই করে বাড়ছে যদি তুমি লেখো লক্ষ্য করি প্রতিবার সংখ্যাগুলোর পার্থক্য দুই করে বাড়ছে তাহলে ভুল আবার বলছি কারণ পার্থক্য এখানে বাড়তেছে হলো পার্থক্য তিন পাঁচ সাত নয় এখানে বাড়তেছে কিন্তু পার্থক্য বাড়তেছে সংখ্যা বাড়তেছে না সংখ্যাও বাড়তেছে কিন্তু সংখ্যা আগে ছিল এক তারপরে হয়েছে চার তিন বাড়ছে তারপরে আবার চার ছিল নয় হয়েছে পাঁচ বাড়ছে তারপরে কি পার্থক্য দুই করে বাড়ছে 
এখন অতএব তালিকার পরবর্তী সংখ্যাটা হবে দেখো এক আর তিন যোগ করে চার হয় চার আর পাঁচ যোগ করে নয় হয় নয় আর সাত যোগ করে ষোলো হয় ষোলো আর নয় যোগ করে পঁচিশ হয় তাহলে পঁচিশের সাথে এখন কত যোগ করলে অ্যান্সার আসবে দেখো পঁচিশের সাথে এটা এটা যোগ করে এটা হয় 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 তাহলে পঁচিশের সাথে আমরা এরপরের পার্থক্যটা নিশ্চয় এগারো হবে তাহলে নয়ের সাথে দুই যোগ হবে আবার বলছি নয়ের সাথে দুই যোগ হবে তাহলে পরবর্তী সংখ্যাটা হবে লাচ সংখ্যা হলো শেষ সংখ্যা হলো পঁচিশ যোগ পার্থক্য কত দেখো এরপরের পার্থক্যটা হবে এগারো মানে নয়ের সাথে দুই যোগ হবে মানে নয় যোগ দুই একবারে লেখবা না এগারো কারণ দুই যে পার্থক্য দুই করে বাড়তেছে এই জন্য পার্থক্যর সাথে আমি দুই অ্যাড করেছি দুই যোগ করেছি দেখো নয় যোগ দুই একবারে এগারো লিখবে না নয় যোগ দুই লিখবে নয় আর দুই যোগ করলে হয় এগারো পঁচিশ আর এগারো যোগ করলে হয় ছত্রিশ উত্তর শেষ দেখো আবারও বলছি সেটা হলো যে প্রথমে লিখবো তালিকার সংখ্যাগুলো তারপর পাশাপাশি দুটি সংখ্যার পার্থক্য লক্ষ্য করে প্রতিবার সংখ্যাগুলোর পার্থক্য কত করে সংখ্যাগুলোর পার্থক্য প্রতিবারে দুই করে বাড়ছে না এই জিনিসটা প্রায় ভুল করে আমিও কবলই ভুল করতে যাচ্ছিলাম এইমাত্র ভুল করতে যাচ্ছিলাম তো লক্ষ্য করি প্রতিবার পার্থক্য দুই করে বাড়ছে নট সংখ্যাগুলোর পার্থক্য মনে রাখবো খবরদার সেটা হলো প্রতিবার পার্থক্য দুই করে বাড়ছে অতএব তালিকার পরবর্তী সংখ্যাটি হবে সংখ্যা কি লাচ সংখ্যা হলো পঁচিশ শেষ সংখ্যা হলো পঁচিশ আর যেহেতু পার্থক্য দুই করে বাড়তেছে নয়ের সাথে দুই বাড়বে তাহলে নয় যোগ দুই নয় যোগ দুই দুই নয় আর দুই যোগ করলে হয় এগারো পঁচিশ আর এগারো যোগ করলে হয় ছত্রিশ উত্তর ছত্রিশ দেখো বন্ধুরা অঙ্গগুলো কত সহজ তোমরা যদি চেষ্টা করো তাহলেই পারবে আমরা এরপরে যাব পরবর্তী লেকচারে তেরো নাম্বার তেরো নাম্বার লেকচারটা থাকবে আমার শেষ এই মূল বইয়ের শেষ লেকচার এরপরে আমরা সৃজনশীল বোর্ডের সৃজনশীলগুলো সলভ করাবো এবং অন্যান্য সৃজনশীলও সলভ করাবো আর এই প্যাটার্ন অধ্যায়ের আর এখন যে ব্যাপারটা আমরা পরবর্তী লেকচারে উদাহরণ চার অঙ্কটি সলভ করাবো তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি